माय डियर स्टूडंट्स गुड मॉर्निंग माय सेल्फ वर्षा महल्ले फ्रॉम एस आर पाटील ज्युनियर कॉलेज अकोला दिस इज द व्हिडिओ लेक्चर अँड हिअर इन दिस लेक्चर दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर द चॅप्टर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन ॲज ऑल ऑफ यू नो दॅट बोर्ड हॅज रिसेंटली पब्लिश वन क्वेश्चन बँक फॉर यू इन दॅट क्वेश्चन बँक डिफरंट क्वेश्चन आर गिव्हन In this video lecture we will discuss about the MCQ questions and very short answer questions for the chapter that is chapter number 12 electromagnetic induction so let us start our lecture the first MCQ given for this chapter that is in which of the following devices the eddy current is not used and the options are a electromagnet b induction furnace c electric heater and the magnetic braking in the train now see here in this devices the electric heater is the device which not based on the principle of working of pmi that is electromagnetic induction and as you know i have explained already the eddy currents and the application of eddy current in two marks questions in the last previous video here the answer is electric heater for that again here i revise the concept of eddy currents with the help of these diagrams there i can't show you the diagrams because that is not the slide video here i can explain again the eddy currents with the help of these diagrams see here these are the three diagrams for the eddy current what are eddy currents when a metal block or a metal plate is move in a uniform magnetic field due to change in magnetic flux the electrons in that metal plate move in a circular manner and produce a circular current that circulating current produced in a metal block or metal sheet when that is move in a uniform magnetic field that are called as circular eddy currents is that and the application of eddy currents you know these eddy currents produce here the that works on the base of phenomena that is the electromagnetic induction now the next is the problem an ideal transformer has 100 turns in the primary and 250 turns in the secondary the peak value of ac is 28 volt the rms secondary voltage is nearest to you have to calculate the rms voltage across the secondary for that you have to calculate the rms voltage across the secondary yeah sorry uh, alternating voltage across the secondary first for that you must to solve this problem you must know the concept of transformer for the transformer नेक्स्ट व्हिडिओ मी फक्त ट्रान्सफॉर्मरचा करणार आहे ज्यामध्ये तुम्हाला वर्किंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर अँड व्हॉट इज स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर एक्सप्लेन करणार आहे इन दिस व्हिडिओ ऑल्सो इन वन स्लाइड आय विल एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम बट दॅट इज इन शॉर्ट तुम्हाला डिटेलमध्ये ट्रान्सफॉर्मरसाठी नेक्स्ट व्हिडिओ बघावा लागेल इथे बघा आपण फक्त हाव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम वी विल फोकस ऑन दॅट फॉर दॅट वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला for the transformer this is the formula that is the ratio of output voltage to the input voltage that is the ratio of voltage across secondary to the voltage across primary is equal to that is the ratio of number of turns of the secondary turns to the number of turns along the primary so from this we can develop this formula es is equal to ep into ns upon np we can put the value we have given ep 28 hold is that the peak value of alternating voltage across the primary number of turns across the secondary are 250 and across the primary there are the 100 so the answer is 70 volt but this is not your answer because you have to calculate the rms voltage and to find the rms voltage we have to divide the voltage given voltage by root 2 es upon root 2 that is 70 upon root 2 the approximate value is 50 volt that's why your answer is not the 70 volt but 50 volt is the correct answer now the next question is again theoretical question the role of inductance is equivalent to and here the four quantities are given inertia force energy and momentum from that the correct answer is inertia the role of inductance is equivalent to inertia in your book there is the concept of inductance given on page number 278 and in very short you have to read the book very carefully बघा तुम्हाला बुक जर केअरफुली रीड केलं तर कसे छोटे क्वेश्चन तुम्हाला एम सी क्यू साठी डेव्हलप होऊ शकतात आणि तुम्हाला येऊ शकतात बघा जर सीईटी द्यायची असेल आपल्याला जेडबल द्यायची असेल तर आपण पुस्तक थरवली रिडिंग केलं पाहिजे 
278 पेज वर खाली एकदम लास्ट ला दिले लाए बगा comparing the equation 12.33 and equation 12.34 we find that self inductance of an electrical circuit plays the same role electrical inertia bracket मदे दिले लाए as played by mass inertia in a mechanical motion last मदे बगा पेज चा 278 पेज वर last मदे बगा reading करू शकता तुमी जे इतके छोटे concept तुमाला छोटे concept वर एक मारका चे कि वा uh, one marks objective will be said for that manun tumhala pustaka cha changla study karaycha ahe jar tumhala objective madhe mark milvayche astil tar so here the answer role of inductance is equivalent to inertia now the next question again this is the theoretical sorry problem the energy stored in a 50 millihenry inductor carrying a current of 4 ampere is you have to find the energy stored in a inductor and for that there is a formula given in your book the energy stored in an inductor u is equal to half l into i square same uh, formula over ek mark cha question last row dilela hai baga tumhala same problem hai tithe pan you have to use the same formula the energy stored in the inductance is equal to half l is the inductance and i is the current and so we can solve this problem directly half into l ji value 50 milli henry m non 50 into 10 to the power minus 3 henry madhe convert karai cha into uh, current cha square 4 cha square we will get the answer 400 into 10 to the power minus 3 that you can write 0 0.4 joule or you can write this answer also but here the objective question your answer is 0 0.4 joule that is your answer is a 0 0.4 joule now the next question is again theoretical question in the expression e is equal to minus d phi by dt the negative sign signifies आपल्या फर्स्ट टेस्ट सीरीज मध्ये पहिला ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव मी विचारलेला होता द नेगेटिव साइन इन द लेंस लॉ व्हाट डज द नेगेटिव साइन इन द लेंस लॉ इंडिकेट्स सिमिलर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट आपण लेंस लॉ बघणार आहोत पुढे बघा वन मार्क्स च्या क्वेश्चन मध्ये आय स्टेट द लेंस लॉ देयर आर अगेन एक्सप्लेन इट द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the induced EMF opposes the change in magnetic flux which produces it actually. So the answer is B. Now the 6 MCQ, two pure inductors each of self inductance L are connected in series the net inductances. HR don't mark a question made upon problem with the when the two pure uh, two inductors are connected in parallel what will be the resultant inductance. There I explain the concept of series and parallel inductors. Again, I will show you the uh, point from your book. Inductance in series or parallel given. Because the resistance in series and resistance in parallel is a concept. Hai, tasa inductance in series and inductance in parallel is a concept. Hai. When the inductors are connected in series, apply the sum karao lakto, te apply la total inductance mithe. When the inductance are connected in series, we get the resultant inductance that is maximum. Just the inductance mithe apply la. What about the cell inductance? The inductance kashe connect karao lakti? series madhe and when we have to reduce the inductance we have to connect it in parallel 1 upon L total is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3 like that. Hey na? Ma ite don inductance ka shalav le lai series madhe L plus L ma je tumsa answer ka rai twice L. Simple answer is there. Again I show you some diagrams. Inductance in series and inductance in parallel ha concept tumala changla samaj la pae jaunun ya slide madhe baga. Ite baga. L1, L2, L3, teen inductance hai kashe lao le lai, series madhe up to Ln. Madhe aza equivalent inductance L equal da kho le lai, tumhala te ghiu shakta tumhi L1 plus L2 plus L3 up to Ln. And when the inductance are connected in parallel in this way, he parallel madhe inductance L1, L2, L3, different current is flowing through each inductor. Here the same current is flowing through each inductor. Now, Ln up to Ln the conductors are connected in parallel, again the L equivalent we can say the L equivalent is 1 upon L, L equivalent is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3. A parallel combination hai, and this is the series combination. This is the symbol of inductor. An inductor manja ka asta, simply the coil, insulated coil, you could write earlier say, the coil la apan manto inductor. Now, again I show you the definition of cell induction and mutual induction. Don't mark the question, but define self-induction and mutual induction which are lela hai. Self-induction means if the changing current flowing a coil produces EMF in the same coil, it is called self-induction. When the current flow to a coil, and it touch coil, induction induce EMF produce, 
त्याला आपण सेल्फ इंडक्शन म्हणतोय द चेंजिंग करंट थ्रू वन कॉइल प्रोड्युसेस ईएमएफ इन द अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्युच्युअल इंडक्शन म्हणजे बघा या प्राइमरी कॉइल मध्ये जर करंट बदलतो आहे म्हणजे मग मॅग्नेटिक फ्लक्स बदलतो आहे आणि इंड्यूस ईएमएफ सेकंडरी कॉइल मध्ये प्रोड्युस होत आहे दैट इज कॉल्ड म्युच्युअल इंडक्शन आणि या कॉइल मध्ये जर करंट बदलतो आहे मॅग्नेटिक फ्लक्स बदलतो आहे ड्यू टू दैट एंड सो दैट द ईएमएफ डेव्हलप इन द सेम कॉइल याच्या मध्ये स्थायर होतोय दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन समजले ना सेल्फ इंडक्शन म्युच्युअल इंडक्शन Now the next question is, a magnet is moved towards a coil quickly or slowly, then the induced EMF is. A magnet and a coil experiment, which I have explained in the book, in the book, you have given a simple diagram. In the first page, you have given a chapter. When a bar magnet is, this is the experiment that is performed by Faraday. This experiment is famous as the experiment of Faraday's experiment of coil and magnet. This is a coil, we have given a galvanometer, and this is a bar magnet. When the bar magnet is moved towards the coil, there is a change in magnetic field and change in magnetic flux. Magnetic field बदलते हैं, मनुष्य flux बदलतो, अनि ही coil जब change in magnetic flux चा जवाय इतने आए, तो यह coil में दे current produce होतो, that is shown by the galvanometer. मंजे इतने अपन कहीं battery external source नहीं लावला, तेरी अपने लग current में तो है, the magnetic field, magnetic energy is converted into electrical energy. Here when the magnet is moved fast the current produced is large and when the magnet moves slowly the current is also less current is produced there he explanation tumhala read karav lagel manjes tumhala manav lagel a magnet move towards a coil quickly asel ki slowly then the induced emf is larger in case first quickly hai ki nahi tar quickly cha vela tumhala kai larger ithe matla smaller in case first that is wrong equal to both the cases that is also wrong Larger or smaller depending upon the radius of the coil, that is also wrong. So the first option is correct option. Is that larger in case first? Now the next of very short answer questions. Now we start the short answer questions that are for one mass. The first question is state Faraday's laws of electromagnetic induction. Directly you can read these statements from your book. First law is Whenever there is a change in magnetic flux in a closed circuit, an induced EMF is produced in the circuit. Or whenever the coil is associated with change in magnetic flux, an induced EMF produced in that coil. Faraday's experiment were on upon the proof. That is the first law. And the second law is the magnitude of induced EMF. The coil made is a magnitude induced EMF produced in the circuit. The magnitude of induced EMF produced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. This law is known as the second law, Faraday's second law. If phi is the magnetic flux linked with the coil, then d phi by dt, that is the rate of change of magnetic flux, we can say the induced EMF produced, that is equal to d phi upon dt, or it is directly proportional to rate of change of magnetic flux, e is equal to d phi by dt. These are the two laws that are called as laws of electromagnetic induction, first law and second law and Lenz law. तीन ही लॉज मिलून जर अपन लॉज मतलब तर अपन तेला मनुष्यों तो फैरेडेज लॉज एंड हियर दिस इज़ द फर्स्ट लॉ एंड फैरेडेज सेकंड लॉ लेंज लॉ अपन एक मार कल विचार ले लाए बगा नाउ द सेकंड क्वेश्चन सॉरी हियर आई शो यू सम स्लाइड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिपेंड्स ऑन step up and step down transformer. It is a little short. This is the diagram of transformer. Transformer is the same. There is a central iron core. There is iron core and metal plates. Insulated thin metal strips are. Metal strips are made for a shriek. There is an insulated iron core. There is a primary coil. This is the primary coil. And there are the different number of turns. NP is suppose the number of turns. There are 10, 15, 20, 15, 20, 20, 20, 20, 20. And these are the secondary turns, है ना? एक कोयल चाहे तुम चीजी ट्रांस ये इस ट्रांसफॉर्मर से हाँ जो कोर आये चाहे एका आर्म वर प्राइमरी कोयल से इस्तात प्राइमरी वाइंडिंग्स एंड सेकंडरी वाइंडिंग्स सेकंडरी कोयल दूसरे आर्म वर फिक्स के लिए इस्ते इकड़े प्राइमरी करंट आईपी फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी वायर एंड सेकंडरी प्राइमरी वोल्टेज ईएस मतलब दर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी सर्किट आने सेकेंडरी सर्किट आसार ट्रांसफॉर्मर्स तो ऐसा मतलब दर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स है 
तर प्रायमरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्या प्रायमरी कॉईलच्या नंबर ऑफ टर्न्स आहेत त्याच्यापेक्षा कमी असतात इथे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंडरी कॉईल आणि स्टेप अप मध्ये इतकाच फक्त पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण याचे दुसरे पॉईंट्स पण बघू आणि स्टेप अप मध्ये काय असतं प्रायमरी पेक्षा नंबर ऑफ टर्न सेकंडरी मध्ये जास्त असतात दिस इज द स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय होतं व्होल्टेज वाढतं आणि स्टेप डाऊन मध्ये व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेज आउटपुट व्होल्टेज कमी करतोय आपण जेव्हा आपल्याला व्होल्टेज कमी करायचं असेल तर स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आणि व्होल्टेज एखाद्या सर्किटमध्ये वाढवायचं असेल तर वी यूज स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर फॉर दॅट इन युअर बुक सिअर देर इज द क्वेश्चन स्टेट द मॅथमॅटिकल रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्रायमरी कॉल टू द सेकंडरी कॉल इन स्टेप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर आता बघा मागच्या याच्या स्लाइड मध्ये हा स्टेप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर आहे मग याच्यामध्ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंडरी कॉल आर मोर दॅन प्रायमरी कॉल असं तुम्ही म्हणू शकता किंवा नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रायमरी कॉल आर लेस दॅन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंडरी कॉल बोथ द आन्सर विल करेक्ट आहे ना म्हणून मग इथे बघा तुम्हाला बुक मध्ये हा पॉईंट शेवटी दिलेला आहे ट्रान्सफॉर्मर याच्यामध्ये याच्यातलं हे ट्रान्सफॉर्मरचं महत्वाचं रिलेशन आहे ई एस अपॉन ई पी रेशो ऑफ आउटपुट व्होल्टेज टू द इनपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रायमरी दॅट इज द रेशो ऑफ इनपुट करंट टू द आउटपुट करंट म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज अपॉन इनपुट व्होल्टेज आहे पण रेश इकडे रेशो उलटा होतोय इनपुट करंट टू द आउटपुट करंट आणि बघा वेन एन एस इज ग्रेटर दॅन एन पी म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंडरी कॉल आर मोर दॅन प्रायमरी देअर द आउटपुट व्होल्टेज इज मोर दॅन इनपुट व्होल्टेज इज दॅट देन दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टेप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर आणि याच्यामध्ये मग आउटपुट करंट इनपुट करंट जास्त असेल आउटपुटच्या आउटपुट करंट कमी असेल आणि याच्या उलट बिलकुल स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आहे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंडरी कॉल आर लेस दॅन प्रायमरी कॉल आउटपुट व्होल्टेज इज लेस दॅन इनपुट व्होल्टेज मग इथला आन्सर आपण काय लिहिणार बघा वी कॅन राईट द आन्सर इन अ स्टेप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंडरी कॉल इज मोर दॅन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रायमरी कॉल यू हॅव टू राईट धीस मॅथमॅटिकल रिलेशन एन एस इज ग्रेटर दॅन एन पी दॅट इज द मॅथमॅटिकल रिलेशन धीस रिलेशन एन एस इज ग्रेटर दॅन एन पी दॅट इज युअर करेक्ट आन्सर नाव द थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट द कंडिशन ॲट विच वी से टू द कॉईल केप्ट क्लोज टू इच अदर वेन टू कॉईल्स केप्ट क्लोज टू इच अदर आर परफेक्टली कपल विथ इच अदर कपलिंग ऑफ कॉईल वर हा क्वेश्चन आहे बघा पहिले मी इथे आन्सर एक्सप्लेन करते वेन द कोइपिशंट ऑफ कपलिंग के इज वन देन द टू कॉईल्स केप्ट क्लोज टू इच अदर आर सेट टू बी परफेक्टली कपल विथ इच अदर आता ज्या दोन कॉईल्स असतात ज्याचा आपल्याला इंडक्टन्स म्हणून यूज करायचा आहे वेन द कॉईल्स आर कपल्ड आपण जॉईन करतो कपलिंग ऑफ कॉईल हा पॉईंट तुमच्या बुक मध्ये दिलेला आहे बघा अँड कोइपिशंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे बघ दिस इक्वेशन यम इज इक्वल टू के इन टू अंडर रूट एल वन एल टू यातला हा जो के आहे के इज युजली लेस दॅन युनिटी पण हा के जर वन असेल इफ द टू कॉईल्स विल बी परफेक्टली कपल्ड अँड यम इज इक्वल टू अंडर रूट एल वन एल टू म्हणजेच के इज इक्वल टू वन असेल तर तुम्ही म्हणू शकता द टू कॉईल्स आर परफेक्टली कपल्ड हेच तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये विचारलेलं आहे पण इथे आपण बाकीचे पण पॉईंट बघून घेऊ जर हा कोइपिशंट ऑफ कपलिंग के ग्रेटर दॅन झिरो पॉईंट फायव्ह असेल म्हणजे हाफ पेक्षा जास्त असेल द टू कॉईल्स आर टाईटली कपल्ड म्हणू शकतो आपण आणि हाफ पेक्षा छोटा इथे पॉईंट दिलेला नाही बुक मध्ये इथे झिरो पॉईंट फायव्ह पाहिजे हे लेस दॅन झिरो पॉईंट असेल तर द टू कॉईल्स आर लूजली कपल्ड आपण असं म्हणू शकतो आणि दोन्ही कॉईलचं इंडक्टन्स जर सारखं असेल एल वन एल टू तर आपल्याला एम इज इक्वल टू दोघांचं म्युच्युअल इंडक्टन्स इज इक्वल टू द इंडक्टन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल कॉईल मिळतं आपल्याला समजलाय मागचा क्वेश्चन मग काय म्हटलेलं आहे स्टेट द कंडिशन ऍट विच वी कॅन से द टू कॉईल्स केप्ट क्लोज टू इच अदर आर परफेक्टली कपल्ड केव्हा म्हणू शकतो दोन कॉईल्स परफेक्टली कपल्ड आहे वेन द कोइपिशंट ऑफ कपलिंग के इज वन नाव द क्वेश्चन नंबर फोर दॅट इज स्टेट द लेन्स लॉ लेन्स लॉचा स्टेटमेंट तुमच्या बुक मध्ये डायरेक्ट दिलेला आहे बघा तुम्ही इथून ही स्टेटमेंट लिहू शकता अकॉर्डिंग टू लेन्स लॉ द डिरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज सच दॅट द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज इन मॅग्नेटिक प्लस दॅट इंड्यूस द करंट इथपर्यंत म्हणजे जी मॅग्नेटिक फील्ड ई एम आय जो प्रोड्यूस होतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन जे प्रोड्यूस होते अकॉर्डिंग टू फॅरडेस सेकंड लॉ ई इज इक्वल टू डी फाय बाय डी टी ई एम एफ इंड्यूस इन द कॉईल वेन द कॉईल इज असोसिएटेड विथ चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स दॅट इंड्यूस ई एम एफ प्रोड्यूस इन द कॉईल अपोजेस द चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड दॅट प्र
e is equal to d phi by dt upon faraday second law run man to ani negative sign lens ni dilile hai that gives that the emf produce induce emf produce opposes the change in magnetic flux that produce it now the next question is the problem a pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.5 henry if the current in one coil varies from 0 to 20 ampere in 0.5 second what is the change of flux link with the other coil change in magnetic flux link with the other coil you can say d phi by dt is equal to m into di by dt a formula hai mai ithe dt cancel hote hai mhanun apan manu shakto d phi is equal to m into di m dilela hai 1.5 आणि करंट चेंज होतो जीरो टू ट्वेंटी एम्पियर आपल्याला ट्वेंटी घ्यायचं आहे आन्सर इज थर्टी वेबर आय कॅन प्रोव्हाइड द सोल्युशन ऑफ दिस प्रॉब्लेम इन द पी डी एफ ऑल्सो नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज अँड एअरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पॅन ऑफ फिफ्टी मीटर फ्लाईज हॉरिझॉन्टली इन आर्थ मॅग्नेटिक फील्ड मॅग्नेटिक इंडक्शन दिलेलं आहे ॲट अ स्पीड ऑफ फोर हंड्रेड मीटर पर सेकंड कॅल्क्युलेट द ई एम एफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स ऑफ द एअरक्राफ्ट दोन मार्काच्या प्रॉब्लेममध्ये पण असा प्रॉब्लेम होतो बघा जेव्हा एखादा रॉड दिलेला असेल त्याची लेंथ दिलेली असेल तो मूव होतोय मॅग्नेटिक फील्डमध्ये मॅग्नेटिक इंडक्शन दिलेलं असेल आणि त्याची वेलॉसिटी दिलेली असेल अँड यू आर टू कॅल्क्युलेट द ई एम एफ जनरेटेड इन इट द फॉर्म्युला फॉर दॅट इज दॅट इज द फेमस फॉर्म्युला ई इज इक्वल टू बी एल व्ही बघा गिवन व्हॅल्यूज आहे लेंथ दिलेली आहे मॅग्नेटिक इंडक्शन दिलेलं आहे वेलॉसिटी दिलेली आहे तुम्ही फॉर्म्युला यूज करू शकता ई इज इक्वल टू B into L into V. Simple product. B multiplied by L multiplied by V. Your answer is 1.2 volt. टू होल्ड टू मार्क्सच्या क्वेश्चनमध्ये पण हे एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे बघा म्हणजे ई एम एफ जनरेटेडसाठी हा एक फॉर्म्युला आहे ई एज इक्वल टू बी एल व्ही आणि एक फॅरडेज लॉवरून ई इज इक्वल टू डी फाय बाय डी टी नाव द लास्ट प्रॉब्लेम द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स थ्री हेनरी कॅरीज अ स्टेडी करंट ऑफ टू एम्पियर वॉट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल पुन्हा एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टन्स पहिला प्रॉब्लेम पहिले आपण एक प्रॉब्लेम बघितलं होतं बघा गिवन व्हॅल्यूज आर एल इज गिवन अँड आय इज गिवन अँड यू आर टू कॅल्क्युलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर यु इज इक्वल टू हाफ एल आय स्क्वेअर मॅग्नेटिक एनर्जी दॅट इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंडक्टन्स मल्टिप्लाईड बाय स्क्वेअर ऑफ करंट हाफ इंटू थ्री एलची व्हॅल्यू आयची व्हॅल्यू टू आय म्हणून टूचा स्क्वेअर युअर आन्सर इज सिक्स जून दॅट इज युअर आन्सर so this is in this video i explain the answers of objectives and answers of one marks question and regarding that i explain some extra point also please listen the video very carefully and try to solve all the questions right all the questions in your copy thanks and best luck for your study